dear students in this video we will learn about object oriented programming in c++ this is the first unit of class 12th computer science subject uh, i have divided uh, this unit into two videos in the first uh, video we will learn the following uh, subtopics first is define oop object oriented programming second advantages and disadvantages of oop third basic elements of oop and last implementation of polymorphism using function overloading in c++ with program this unit is as per the revised syllabus of jk bose first subtopic oop oop means object oriented programming it allows the breaking up of a problem into a number of entities called objects oop yani ki object oriented programming hame madad karta hai ki hum apni complex problem ko choti choti entities mein bante choti choti entities mein break up kare aur un entities ko hum kya kehte hain objects aur un objects ke ird gird kya build kare and build data and functions around these objects data data ko hum technical terms mein yahan kahenge data members aur functions ko member functions c++ mein hum data ko data members kehte hain aur functions ko member functions kehte hain इन ओप डेटा इज ट्रीटेड एज ए क्रिटिकल एलिमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम और प्रोसीजल लैंग्वेजेस की बात करें जैसे प्रोसीजल बेस्ड लैंग्वेज हो या स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज हो वहाँ पे डेटा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती यही चीज़ ओप को ज़्यादा अच्छा बनाता है कि यहाँ पे डेटा इज ट्रीटेज एज ए क्रिटिकल एलिमेंट हम अपने डेटा को फ्रीली मूव ऑन इन देते हम अपने डेटा को सबसे कॉन्फिडेंशियल बना के रखते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो कोई चुरा ना सके उसको प्राइवेट हाइड करके रख सकते हैं ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी बनी रहे और इससे हमारा प्रोग्राम सिक्योर भी रहता है ये इट्स वन ऑफ द फीचर ऑफ ओप लास्ट ऑब्जेक्ट ऑन टू प्रोग्रामिंग से प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग है इन विच वी डिज़ाइन एंड डेवलप अवर एप्लीकेशन हम अपनी प्रोग्राम या एप्लीकेशन इस तरह से डेवलप करते हैं जो किस बेस पे हो बेस्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स उस वो सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही बना हो और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं इंस्टांसिस या वेरिएबल्स ऑफ क्लास ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे क्लास क्या होती है इंस्टांसिस क्या होती हैं अगर अभी थोड़ा सा अगर रिव्यू दूँ मैं आपको एलेवंथ में हमने पढ़ा है इंट ए ए क्या है हमारा एक वेरिएबल है वो किस टाइप का है इंटीजर क्लास का यानी ए जो है एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर वैल्यूज होल्ड हो सकती हैं उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या है वो भी वेरिएबल है पर वो किसका वेरिएबल है क्लास का इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रामिंग की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से की जाती है ऑब्जेक्ट्स आपस में टू वे बात कर सकते हैं आपस में तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के साथ हम लिंक कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में भी है एडवांटेजेस ऑफ ओप ऑब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग के क्या एडवांटेजेस हैं पहला एडवांटेज है सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी कैसे क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से रखते हैं जैसे वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हों और कॉम्प्लेक्सिटी उनमें रिड्यूस की जाती है ताकि हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी क्लियर हो और सिंपल बन सके मॉड्यूलैरिटी मॉड्यूलैरिटी का मतलब ही वही है कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटते हैं और वो मॉड्यूल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं अगर कोई चेंजेस अगर कल को हमें करनी होंगी तो हमें उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही चेंज करनी है ना कि पूरे प्रोग्राम में मॉडिफाइबिलिटी मॉडिफाइबिलिटी नाम से पता चलता है कि इजी टू मॉडिफाई अवर ओप प्रोग्राम हम ओप का प्रोग्राम जो सी प्लस प्लस में बना रहे हैं उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है नेक्स्ट एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी कहता है कि अगर हमें कुछ नए फीचर्स एड ऑन करने ऐसा नहीं है कि हमारा ओप का प्रोग्राम एक बन गया हमारा C++ का प्रोग्राम हमने बना लिया हम उसमें कुछ नया फीचर ऐड नहीं कर सकते हम एक नया मॉड्यूल बना सकते हैं और उस बने बनाए प्रोग्राम में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा मेंटेनेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी भी नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेंटेन सेपरेटली मेकिंग लोकेटिंग एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम्स ईजियर नेक्स्ट आ गया हमारा रीयूजेबिलिटी ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीयूज इन डिफरेंट प्रोग्राम्स ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग को और मजबूत बनाता है रीयूजेबिलिटी ये ट्रांसडिविटी नेचर प्रोवाइड करता है इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरेंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज जहाँ हमने एडवांटेजेस की बात की अब हम कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग के फर्स्ट डिजाइनिंग ए प्रोग्रामिंग ओप कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी क्यों ट्रिकी है 
ये एक आ, हमें स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर चाहिए जो उसको जानता हो उस लैंग्वेज के बारे में उसकी काफ़ी स्किल्स हो वही बना सकता है इसलिए द प्रोग्रामर शुड हैव ए प्रॉपर प्लानिंग बिफोर डिजाइनिंग ए प्रोग्राम सिंस एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट द प्रोग्रामर नीड प्रॉपर स्किल्स उसके प्रॉपर स्किल होने चाहिए सच एज डिज़ाइन स्किल्स प्रोग्रामिंग स्किल्स थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के बेस में देखना हर चीज को एक एंटिटी मानना उन एंटिटीज को आपस में हम कैसे लिंक करेंगे तो इसलिए इस बिट ए ट्रिकी वन नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओप इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट कि बेसिक एलिमेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग के क्या हैं बेसिक फीचर्स क्या हैं बेसिक पिलर्स क्या हैं जो ऑब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग बनाती हैं यही फीचर्स हैं एज पर अवर रिवाइज सिलेबस जो हमारे इस ऑब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग के बेसिक एलिमेंट्स माने गए हैं फर्स्ट इज क्लास ऑब्जेक्ट डेटा एब्सट्रैक्शन डेटा हाइडिंग डेटा एनकेप्सुलेशन पॉलीमोफिज्म और इनहेरिटेंस एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे पहला क्लास क्लास कैन बी डिफाइंड एज ए कम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस क्लास क्या क्या कह रहे हैं क्लास क्या है किसका कम्बिनेशन है किसके कलेक्शन है डेटा मेंबर की और मेंबर फंक्शंस की हमें यहाँ घबराना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है डेटा मेंबर्स मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल्स हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं उनको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं और जो हमारे फंक्शंस नॉर्मल फंक्शंस हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं उनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं कहता है हमारा जो क्लास है वो किस किस का कम्बिनेशन है डेटा मेंबर्स का यानी वेरिएबल्स का और फंक्शंस का अगर हम स्ट्रक्चर को याद करें जो हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़े हैं क्लास में सिर्फ एक ही चीज़ होती है वेरिएबल्स क्लासेस के अंदर फंक्शंस नहीं होते हैं तो ये एक एडवांस फीचर है सी प्लस प्लस का जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास जो किसका कम्बिनेशन है एक डेटा मेंबर का और मेंबर फंक्शंस का वो फंक्शंस जो उस डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं अप्लाइड ऑन दैट डेटा सेकंड द ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास जो ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं वेरिएबल हैं किसके क्लास के और क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं या हम क्लास को इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्लास क्या है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं और रिलेशनशिप्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं क्लास एग्जाम्पल अगर हम ले वहीकल इज ए क्लास बट कार ट्रक बाइक एंड साइकिल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास वहीकल क्या वहीकल करके हमें बाजार में कुछ मिलता है नहीं हमें क्या देखती है हम बाहर कार ट्रक बाइक साइकिल ये सारी ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं किसके क्लास की तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है क्लास क्या है हमारा एक जनरल 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 कॉन्सेप्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रियल टाइम एंटिटी है उसी तरह फ्रूट फ्रूट इज ए क्लास बट एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज आर ऑब्जेक्ट हम बाजार जाते हैं कहते हैं पाई पाई फ्रूट देना क्या फ्रूट करके कोई चीज़ मिलती है नहीं हमें उसके ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जैसे एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं तो अब अब हम डिटेल में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी वो एंटिटी जो जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसका कुछ नाम है विथ सम करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर उसका अपना करेक्टरिस्टिक्स है और बिहेवियर है ये पॉइंट नोट करने वाला है करेक्टरिस्टिक्स को हम C++ में वेरिएबल्स कहते हैं वेरिएबल से डिफाइन करेंगे और बिहेवियर को हम फंक्शन से डिफाइन करेंगे सो so, तो तीन चीज़ें जुड़ी हुई इसी लाइन में हमने तीन चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो आइडेंटिफाइबल एंटिटी उसका अपना एक नाम होता है दूसरा उसकी एक करेक्टरिस्टिक है और उसका एक बिहेवियर है तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास ऑब्जेक्ट क्या है वेरिएबल है क्लास का ये लाइन उस लाइन का यही मतलब है जैसे हम क्लास एलेवंथ में भी हमने पढ़ा हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए ए जो है हमारा क्या है इंस्टांस है हमारा वेरिएबल है किसका इंटीजर टाइप का यानी ए में किस तरह के वैल्यूज होल्ड होंगे इंटीजर टाइप के वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या है वेरिएबल है किसका क्लास का तो ऑब्जेक्ट में किस तरह की वैल्यू होल्ड होगी जिस टाइप की वो क्लास बनी होगी उसी तरह का ऑब्जेक्ट में वैल्यू कंटेन की जाएगी नेक्स्ट वो जनरल और जनरल में अगर हम बात करें एन ऑब्जेक्ट कैन बी ए पर्सन प्लेस ए बैंक अकाउंट और एनी अदर आइटम दैट द प्रोग्राम मस्ट हैंडल ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज यही मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें एग्जांपल की तो वी कैन से ऑरेंज इज एन ऑब्जेक्ट ऑरेंज यानी संतरा जो हम खाते हैं इज एन ऑब्जेक्ट उसकी कैक्टरिस्टिक्स क्या है शेप स्फेरिकल 
कलर ऑरेंज बिहेवियर कैसा है जूसी और टेस्ट कैसा है उसका स्वीट प्लस श्योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर की हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की बात करते हैं दैट इज एब्सट्रैक्शन एब्सट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग असेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स सिर्फ असेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना उसके पीछे वो कैसे काम कर रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या है या उसकी एक्सप्रेशन क्या है हमें उसके बारे में नहीं पता जैसे अगर हम बात करें एक वॉशिंग मशीन की वॉशिंग मशीन कैसे ऑन करनी है कैसे स्पिन करना है कैसे रिंस करना है कैसे वॉश करना है वी हैव ओनली बटन्स अवेलेबल देयर हमें ये पता है इस बटन को दबाने से क्या होगा बट वो बाद पीछे से काम कैसे कर रहा है वी नीड नॉट नो सो क्या एब्सट्रेक्शन क्या चीज़ बता रही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंशल फीचर्स को सिर्फ बैकग्राउंड डिटेल से हमें कोई लेना देना नहीं है सो so, यही चीज इट स्पोर्ट्स एब्सट्रैक्शन सपोर्ट्स डेटा हाइडिंग एब्सट्रैक्शन की मदद से हम डेटा हाइडिंग करते हैं सो दैट ओनली द मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज विजिबल जिस जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम किया से वही हम विजिबल हो टू द यूजर एंड द रेस्ट इज हिडन अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल एब्सट्रैक्शन की लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्विच बोर्ड जो हमारे आस पास जो स्विच बोर्ड होते हैं हम उनकी एग्जाम्पल लेते हैं वी ओनली प्रेस सर्टन स्विचेस हमें यह पता है कि इस स्विच को ऑन करने से लाइट ऑन होगी इस स्विच को ऑन करने से फैन ऑन होगा वी प्रेस ओनली सर्टन स्विचेस अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स वट इज हैपनिंग इन साइड वट इज हैपनिंग इन साइड हाउ इट इज हैपनिंग वी नीड नॉट टू नो वो कैसे काम कर रहा है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है दिस इज एब्सट्रेक्शन इसको कहते हैं एब्सट्रेक्शन वी ओनली नो द असेंशियल थिंग्स टू ऑपरेट ऑन स्विच बोर्ड विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ स्विच बोर्ड होप टिल नो वी हैव लर्न थ्री बेसिक एलिमेंट्स ग्लास ऑब्जेक्ट एंड एब्सट्रेक्शन नो कम्स टू फोर्थ दैट इज अ डेटा एंड कैप्सुलेशन एंड कैप्सुलेशन का मतलब है रैपिंग करना रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस वही हमारे जो डेटा जिनकी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स और जो हमारे फंक्शंस हैं जो उस डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं रैप रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट एक ही जगह रैप कर लेना किस किस को रैप करना डेटा को और फंक्शन को और सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं क्लास इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे इनकेप्सुलेशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस डेटा और फंक्शन को एक जगह रैप कर लेना सिंगल यूनिट के अंदर जैसे उसको हम उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं इनकेप्सुलेशन इनकेप्सुलेशन सेम वैसे है जैसे हम एक कैप्सूल खाते हैं दवाई के तौर पर उसके अंदर मेडिसिन होती है वो मेडिसिन मिक्सचर होती है डिफरेंट मेडिसिन का जो हमारे हमें मदद करती है बीमारी से बाहर आने के लिए इन ए कैप्सूल देयर कुड बी ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेडिसिन विच वी डोंट नो अबाउट वी ओनली वी ओनली नो अबाउट द एंड रिजल्ट ऑफ द कैप्सूल दैट इट विल लोवर द बॉडी टेम्परेचर कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर लोवर कर देता है जैसे कैप्सूल के अंदर मिक्सचर है डिफरेंट मेडिसिन का वैसे ही एनकेप्सुलेशन में मिक्सचर है किस किस का डेटा का और फंक्शंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक एलिमेंट है हमारा डेटा हाइडिंग नाम से ही पता चल रहा है जो हाइड करता है किसको डेटा को हाइड करना हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल इज नोन एज डेटा हाइडिंग इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन्टेड प्रोग्रामिंग इसी फीचर से हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं अपने डेटा ऑब्जेक्ट ऑन्टेड प्रोग्रामिंग में एब्सट्रैक्शन सपोर्ट्स डेटा हाइडिंग सो दैट ओनली द मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज विजिबल टू द यूजर एंड द रेस्ट इज हिडन हिडन सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही विजिबल हो बाकी सब छुप जाए और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक इंटरफेस के थ्रू देते बताते हैं और इंफॉर्मेशन को कैसे हाइड करते हैं तो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एसेसिफाइल वो जो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस की बात करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑनटेड प्रोग्रामिंग इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट कैपेबिलिटीज और प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास कहता है कि क्षमता एक क्लास हम क्लासेस की बात कर रहे हैं हम एक बनी बनाई क्लास से जब हम एक नई क्लास बनाते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड जो बनी बनाई क्लास है जो पहले से ही बनी बनाई क्लास है जिससे हम नई क्लास बनाने जा रहे हैं द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस आर कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास उसको हम बेस क्लास कहते हैं सुपर क्लास कहते हैं या पेरेंट क्लास कहते हैं The class which inherits properties from the base class, वो नई class जो inherit करती है property कहाँ से base class से उसको हम क्या कहते हैं drive class, sub class और child class. तो अगर हम example से समझे suppose vehicle is that class, उसकी दो sub classes हैं automobile जो motor driven है एक pulled vehicle 
अब ऑटोमोबाइल के एग्जाम्पल है जैसे कार और बस ओल्ड व्हीकल के कार्ट या रिक्शा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे व्हीकल हमारी बेस क्लास है ऑटोमोबाइल और पुल्ड व्हीकल जो हैं हमारे ये दोनों ड्राइव्ड क्लास हैं व्हीकल इज अ बेस क्लास यू बेस क्लास बिकॉज फ्रॉम दिस क्लास दीज टू क्लासेस आर इनहेरिटेड ये दोनों क्लासेस इस क्लास से बनाई गई हैं तो इसलिए ये दोनों हमारी ड्राइव क्लास सब क्लासेस हैं और व्हीकल हमारी बेस क्लास है उसी तरह ऑटोमोबाइल की एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स क्या हैं कार और बस तो हम कह सकते हैं कार एंड बस आर द ड्राइव क्लासेस ऑफ ऑटोमोबाइल या हम कहें ऑटोमोबाइल इज अ बेस क्लास ऑफ कार एंड बस इन द सेम वे पुल्ड व्हीकल इज अ बेस क्लास ऑफ कार्ट एंड रिक्शा और इन अदर वर्ड्स कार्ट एंड रिक्शा आर द ड्राइव क्लासेस ऑफ पुल्ड व्हीकल ऑफ द बेस क्लास पुल्ड व्हीकल सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीमोर्फिज्म इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमोर्फिज्म वर्ड जो है हमारा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलीमोफर्स जिसका मतलब है हैविंग मैनी फॉर्म्स यानी जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं इट इज़ द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमें कहता है इससे पहले ये कॉन्सेप्ट हमने C++ में नहीं पढ़ा ये नया कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट हमें कह रहा है क्षमता मैसेज की एक हमारे फंक्शन मैसेज या डेटा हमारा कैसा प्रोसेस किया जाएगा डेटा टू बी प्रोसेस इन मोर देन एक से ज़्यादा तरीकों में कैसे वो प्रोसेस किया जाता है इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं जैसे सपोज शेप है हमारा और हमारा फंक्शन है एरिया क्या हमारे एक प्रोग्राम में सेम नाम का फंक्शन हो सकता है अगर आज से हम पहले बात करें तो हम कहते हैं एक एक प्रोग्राम के अंदर एक ही एक ही नाम का एक ही फंक्शन हो सकता है एक से ज़्यादा नहीं हो सकते बट पॉलीमोर्फिज्म की मदद से फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा नाम के फंक्शन नेम हो सकते हैं जैसे ये इस ये भी एरिया नाम का फंक्शन है ये भी एरिया नाम का फंक्शन है और ये भी एरिया नाम का फंक्शन है बट अगर हम ध्यान से देखें इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है एरिया एरिया जो है ये वाला एरिया फंक्शन ये सर्कल के लिए परफॉर्म किया जा रहा है ये वाला एरिया फंक्शन रेक्टेंगल के लिए किया जा रहा है और ये वाला एरिया फंक्शन सिक्योर सिक्योर के लिए किया जा रहा है इस एरिया में कितने पैरामीटर्स हैं एक और इस एरिया में दो पैरामीटर्स हैं तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन माने जाएंगे उसी तरह इस एरिया में एक ही पैरामीटर है और इस एरिया में भी एक ही पैरामीटर है बट फिर भी ये अलग अलग माने जाएंगे क्यों क्योंकि इनका डेटा टाइप अलग अलग है ये इंटीजर वेरिएबल uh, है और ये फ्लोट वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर हमारे पास तीन एरिया फंक्शन है एक एरिया का फंक्शन ये है एक एरिया का फंक्शन ये है और एक एरिया का फंक्शन ये है फिगर शोज दैट द फंक्शन एरिया विल वर्क डिफरेंटली फॉर डिफरेंट शेप्स लाइक सर्कल ट्राइंगल रेक्ट एंगल एटेस्ट्रा दैट इज फंक्शन एरिया एग्जिबिट पॉलीमोफिक बिहेवियर ये पॉलीमोफिक बिहेवियर शो कर रहा है इस यही पॉलीमोफिक बिहेवियर हमारा लास्ट सब टॉपिक है कि वी अचीव इट थ्रू फंक्शन ऑफ लोडिंग दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमोफिजम यूजिंग फंक्शन ऑफ लोडिंग इन सी प्लस प्लस तो अभी हमें जानना जरूरी है कि फंक्शन ऑफ लोडिंग क्या होता है फंक्शन नेम फंक्शन का नाम जो वो फंक्शंस जो हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं मैं उन फंक्शंस की बात कर रहा हूँ ए फंक्शन नेम हैविंग सेवरल डेफिनेशन दैट आर डिफ्रेंशिएबल बाय द नंबर टाइप्स और सीक्वेंस ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने बोली हैं नंबर टाइप और सीक्वेंस कहता है हमारे पास एक ही नाम के फंक्शंस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं बट दैट मस्ट बी डिफ्रेंशिएबल वो डिफ्रेंशिएबल होने चाहिए कैसे डिफ्रेंशिएबल होंगे उनके नंबर से टाइप से या सीक्वेंस से नंबर मतलब वो कितने नंबर जैसे एरिया की हमने पीछे एग्जाम्पल देखी वो एरिया में नंबर डेटा टाइप यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं एक यहाँ पे दो तो ये दो अलग अलग फंक्शन मानेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे दो सो दे आर डिफ्रेंशिएबल इन टर्म्स ऑफ नंबर सेकंड बोला मैंने टाइप टाइप से भी डिफरेंट कि अगर एक फ्लोट है और एक इंटीजर है तो दे आर डिफ्रेंशिएबल और सीक्वेंस अगर वो दोनों एक इंट है एक फ्लोट है दूसरा फ्लोट है और इंट है वो भी अलग अलग माने जाएंगे बिकॉज सीक्वेंस ऑफ द आर्गोमेंट्स आर डिफरेंट सो फंक्शन ऑफ लोडिंग इंप्लीमेंट्स पॉलीमोफिजम एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ये चार एग्जाम ये एग्जाम्पल में हम देखो ध्यान से एरिया जो है हमारा फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है एरिया और वो हमसे कितने पैरामीटर्स ले रहा है एक और उस पैरामीटर वो किस टाइप का पैरामीटर है इंटीजर का 
उसी तरह ये भी एरिया फंक्शन है पर ये हमसे कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है दो आर्ग्यूमेंट तो ये वाला एरिया फंक्शन अलग माना जाएगा ये वाला एरिया फंक्शन अलग माना जाएगा क्यों बिकॉज ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये हमसे दो आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आर डिफरेंट दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फंक्शन थर्ड ये एरिया फंक्शन ये हमसे एक ही ले रहा है अब आप कहोगे कि ये भी एक ही ले रहा था ये भी एक ले रहा था ये अलग अलग क्यों है क्योंकि दे आर डिफ्रेंशियबल इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है और ये फ्लोट वैल्यू ले रहा है नेक्स्ट कम टू दिस एरिया फंक्शन ये एरिया फंक्शन दो वेरिएबल दो वेरिएबल्स हमसे ले रहा है दो आ, ले रहा है और ये भी दो ले रहा है बट बोथ आर डिफरेंट क्यों ये डिफरेंट है क्योंकि ये दोनों इंटीजर टाइप के ले रहा है और ये एक इंटीजर और एक फ्लोट तो ये अलग अलग फंक्शन माने जाएंगे उसी तरह ये लास्ट वाला ये भी ये ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे बिकॉज सीक्वेंस तीन चीजें हमने पढ़ी नंबर डिफरेंट होना चाहिए डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए और सीक्वेंस यहाँ पे इंटीजर पहले है फ्लोट बाद में है यहाँ पे फ्लोट पहले है और इंटीजर बाद में है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन नेम हैविंग सेवल डेफिनेशन दैट आर डिफ्रेंशियबल बाय द नंबर टाइप्स और सीक्वेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अब हम इस प्रोग्राम की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शन लोडिंग का प्रोग्राम राइट इसी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट यूजेस ए फंक्शन एरिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल रेक्टेंगल और स्क्योर ध्यान से देखो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रो फाइल्स आईओ स्ट्रीम डॉट एच एंड कोनियो डॉट एच ये दोनों हाइड्रो फाइल्स इम्प्लीमेंट किए हैं उसके बाद हमने तीन फंक्शन डिस्प्ले किए हैं एक डिस्प्ले जो एक वेरिएबल है इंट दूसरा डिस्प्ले एक वेरिएबल है फ्लोट तीसरा डिस्प्ले फंक्शन ये हमसे दो वेरिएबल्स ले रहा है एक इंटीजर और एक फ्लोट का यहाँ पे हमने फंक्शंस को पहले मेन फंक्शंस के पहले लिखा है क्योंकि हम फंक्शन प्रोटोटाइप दे रहे हैं हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम ये तीन फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं हम ये तीन तीन फंक्शन जो हैं हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप अब नो नेक्स्ट वाइड मेन मेन इज द गेट वे टू माई प्रोग्राम हर कोई सी प्लस प्लस प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा फर्स्ट लाइन क्लियर स्क्रीन क्लियर स्क्रीन हमारे स्क्रीन जो जब हम रन करते हैं प्रोग्राम तो पुराने आउटपुट ना आए इसलिए हम क्लियर स्क्रीन करते हैं क्लियर स्क्रीन की एड्रेस फाइल है कोनियो डॉट एच और यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू फाइव इंटीजर एक वेरिएबल लिया ए जिसकी वैल्यू है फाइव एक फ्लोट वेरिएबल लिया बी जिसकी वैल्यू है फाइव तो अभी तक हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया मेमोरी में एक ए जिसकी वैल्यू है फाइव एक बी जिसकी फाइव पॉइंट फाइव अब हम कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को डिस्प्ले ए ये क्या करेगा ये इस फंक्शन को ये ढूंढने का डिस्प्ले फंक्शन विद वन पैरामीटर ओनली उसको ढूंढेगा और यहाँ पे जाएगा और वेरिएबल में रिप्लेस करेगा वैल्यू फाइव जो फाइव हमने वैल्यू यहाँ दी है वो ए के ए की वैल्यू कहाँ चले जाएगी हमारे इस वेरिएबल के पास और हम यहाँ इस इस फंक्शन के इस फंक्शन के बॉडी में आ जाएंगे और एग्जीक्यूट करोगे ये लाइन सी आउट इंटीजर इंटीजर नंबर क्या आएगा फाइव तो तभी आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है इंटीजर नंबर फाइव नेक्स्ट ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंपाइलर दोबारा इस लाइन पे आ जाएगा नेक्स्ट फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा डिस्प्ले बी अब ये ढूंढेगा बी जो हमारा फ्लोट वेरिएबल है तो ये भी एक ही वेरिएबल ये इसके पास नहीं जाएगा ये इस वेरिएबल के पास जाएगा इस फंक्शन के पास जाएगा क्यों इस फंक्शन के पास जाएगा क्योंकि जो इसका पैरामीटर है जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो बी जो है वो फ्लो टाइप का है और ये फ्लो और ये फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी फ्लो टाइप का है तो ये फंक्शन ये मैपिंग कैसे होगी ये वाला बी जो है ये इसके पास जाएगा और डिस्प्ले होगा फ्लोट नंबर फाइव वेयर की जगह क्या आ जाएगा फाइव फ्लोट नंबर फाइव उसी तरह अब तीसरा फंक्शन कॉल होगा डिस्प्ले ए कॉमा बी ये इस फंक्शन क्योंकि ये दो वेरिएबल्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इस फंक्शन के पास जाएगा इस फंक्शन के पास जाएगा और वेर वन में क्या वैल्यू आ जाएगी जो ए की वैल्यू थी वेर टू में क्या वैल्यू आ जाएगी जो बी की वैल्यू थी तो इंटीजर नंबर क्या आ जाएगा वेर वन मीन्स फाइव फ्लोट नंबर मीन्स फाइव स्टूडियो स्टूडेंट्स इसी तरह हमने अपना सब पहला वीडियो कंक्लूड किया इसमें हमने फोर सब टॉपिक्स पढ़े हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी एट वे वेक जनरल जी मेल डॉट कॉम सो होप वी वुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू